ഹേ എവ്രി ബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ദ ന്യൂസ് ദ ന്യൂസ് ഓക്കെ സോ ന്യൂസ് തുടങ്ങണത് വെൽ യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഇ വി മാക്സ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല വണ്ടി ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഡ്രൈവ് വരുന്നതായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ അവർ റിവ്യൂ മൂവിംഗ് ഓൺ മൂവിംഗ് ഓൺ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ന്യൂസിനെ പറ്റി പറയാം ഓക്കെ വലിയ സ്യൂവി വലിയ സ്യൂവി ഫോർച്ചുണർ <laughs> 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 അറുപത് ലക്ഷം അറുപത് ലക്ഷം രൂപ പണ്ട് പതിനേഴ് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർച്ചു കൂടുന്ന പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു കഥ എന്താന്ന് അറിയോ അന്ന് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചവർക്ക് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടുണ്ട് കൊടുത്തു അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ വണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊക്കെ ഓപ്പർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അറുപത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഫോർച്ചു അപ്പീൽ കാണാൻ തോന്നി അതേപോലെ അറുപത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നീ എസ് യു മേടിക്കുന്നു അതത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഫിയറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മേടിച്ചു രണ്ട് ഡോറേ ഉള്ളൂ മണി എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ുംബോ <laughs> 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 പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നല്ല വെയിറ്റിംഗ് കാര്യം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലെജൻഡർ ഇറക്കിയപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഫോർച്ചുണർ മേടിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ആ ഒരു ഇത്രയും വില ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മേടിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നത് സി ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചാളും പ്രാഡോന്റെ വിലയാണ് അറുപത് ലക്ഷം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതെ അത് വെച്ചപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയി ഫോർച്ചുണർ ഇറങ്ങിയപ്പോ സോ അറുപത് ലക്ഷം ഫോർച്ചുണർ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സി ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ മാറിയതാണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ കുറച്ചാലും മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ജി എൽ ഇ എം ക്ലാസിന്റെ പ്രൈസ് എത്തി ഈ വണ്ടി ഫോർച്ചുണറിന് My God, the fortunes have changed. നല്ല വണ്ടിയൊക്കെയാണ് വണ്ടി കുറ്റം പറയണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രൈസിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഔട്ട്റേജസ് എന്നാലും അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൊയോട്ടയ്ക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക്സീറ്റ് <laughs> 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 It's a five-seater with uh, yeah, two additional seats which you pay for, but you say I'm at least. That's it. Why are you going to get a ride? No idea. See, as a uh, car, എനിക്കത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു എപ്പീൽ ഉണ്ട് നല്ലൊരു അമേരിക്കൻ ലുക്സ് ഉണ്ട് ഒരു അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡിസൈൻ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് റിയർ കുറച്ച് കുവക്കിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്
പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആവേണ്ടി ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാവാത്തത് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ സീറ്റ് കൊടുത്താൽ രണ്ട് സീറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവര് മിഡ്രോ ലെഗ് റൂം കൂട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് പക്ഷെ അതില്ല സ്ലൈഡിംഗ് ഇല്ല സ്ലൈഡിംഗ് ഇല്ല വീൽ ബേസ് കൂട്ടി പക്ഷെ ആ സീറ്റ് പണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ആ വീൽ ബേസ് കൂട്ടി എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഓവർ ഹാങ് ആയിട്ടും പോയി ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ സ്പേസ് ആയിട്ടും പോയി സോ ബേസിക്കലി കോമ്പസിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം ഇതിൽ ഏഴ് പേർക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം പക്ഷേ അമ്പരി വണ്ടിയുടെ വണ്ടിയാണ് അതിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്ത് ആൻഡ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് അറിയാന്നുള്ള എഫ് സിയുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ആണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഏഴ് പേര് വരുന്ന ടോഫ് റോഡ് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് അതെ അതാണ് എഫ് സി ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു അപ്പീല് ഒരു വേറെ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വി എറ്റിയൻസ് ആണ് പണ്ട് അതെ ഇനി മറ്റേ ചെറിയ എസ് യു വി ആണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ചെറിയ എസ് യു വി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മള് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെനഗേഡ് വരും റെനഗേഡ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു മെനഗേഡായി മെനഗേഡല്ല ഗതികേട് അത് നമുക്കില്ല അവർ പറഞ്ഞ അടുത്ത ജനറേഷൻ റെനഗേഡ് ചിലപ്പോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴില് കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സ്റ്റെല്ലാൻഡിസ് സ്റ്റെല്ലാൻഡിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് സ്റ്റെല്ലാൻഡി കുറെ നല്ല സ്റ്റെല്ലാൻഡി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ലാബുള്ള കമ്പനി മാത്രമേ റൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സിട്രോയൻ സി ഫൈവിന്റെ പ്രൈസിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവര് തന്നെയാണ് ജീപ്പും ഓൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീപ്പിനും എക്സ്പെൻസീവ് മോഡൽസും മാർജിൻ കൂടുതലുള്ളതും മതി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മാർജിനിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇറക്കണ്ട പകരം നമുക്ക് നല്ല മാർജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ സെഗ്മെന്റ് ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് സ്റ്റെല്ലാൻഡി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോരുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഡീലേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ അപ്പീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് പല പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പിന്റെ കോമ്പസിന്റെ സക്സസ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ആസ്പിരേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് മുകളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പൊ ക്രെറ്റയ്ക്ക് മുകളിൽ അൽക്കസാർ കൊണ്ടുവെച്ചു പോലെ ഇരിക്കും ആസ്പിറേഷൻ തോന്നണമെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അഡീഷണൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ട് കോമ്പസിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു വിട്ട് ഇല്ലായിരിക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് വിട്ട് അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ലെഗ് റൂം കൂടിയിട്ടില്ല അതെ സോ കോമ്പസ് ഓടിക്കാൻ വളരെ നല്ല വണ്ടിയാണ് ലൈക് ഓൾ ഫിയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഓടിക്കാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ആണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര വലിയ എൻജോയ്മെന്റ് ഒന്നും അതിന്റെ അകത്തില്ല മെറിഡിയൻ കണ്ടറിയാം ആക്ച്വലി കാണാം എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല അധികം ഇല്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ മേടിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ ജീപ്പിനോട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ തന്നെ പ്രീമിയം പ്രോഡക്ട് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ റീസൺ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത് തന്നെയാണ് ഫിയറ്റിന്റെ ഡിമൈസിനും പറ്റിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പുണ്ടോ മേടിച്ച ഒരാൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുണ്ടോ എന്നൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇല്ല ലീനിയ മേടിച്ച ആൾക്ക് ലീനിയ എന്നൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ഇല്ല പുണ്ടോ മേടിച്ച ആൾക്ക് പുണ്ടോ അവഞ്ചൂറ അബാർത്ത് കൊടുത്തവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഒരു കോമ്പസ് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ കോമ്പസ് മേടിച്ച ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ അന്ന് അയാൾ ലീനിയ എന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഒരു കോമ്പസ് കിട്ടി യെസ് ഗുഡ് അവിടെ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ അതേപോലത്തെ ക്വാളിറ്റീസും സാധനങ്ങളും എന്തും ഉണ്ടല്ലോ മെറിഡിയൻ രണ്ട് യൂസ് സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ്ലെസ് ഇത്രയും കാലം ജീപ്പ് ഇത്ര ഭയങ്കര ടെസ്റ്റിങ്ങും കാമോ ഫ്ലാഷും ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിച്ച കാര്യം ഇറ്റ് ലുക്സ് ബിഗ് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ എ
ാണ് പക്ഷെ താറിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് യൂസ് ഉള്ളു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വിക്കും നമുക്ക് ഒക്കെ ഒരു കുറെ ചോയ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് ഓവർ കാരിയർ വണ്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വണ്ടി പോലെയാണ് അതിന് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഭയങ്കര അപ്പീൽ ഇല്ല പക്ഷെ സ്കോർപ്പിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു സ്കോർപ്പിയോ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു ആ പഴയ സ്കോർപ്പിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോ ടൈപ്പ് വൺ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഡി എക്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സ്കോർപ്പിയോ സംസാരിക്കുന്നോ അതെ ഇഷ്ടം പോലെ വേരിയൻസ് വന്നിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ന്യൂ വൺ ഓൾസോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവും അതെ ആവും എന്തായാലും സി ഇറ്റ്സ് എ താർ പ്ലസ് അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും താറിന്റെ ഫോമില് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സ്കോർപ്പിയോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എപ്പിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു സംശയം ഇല്ല പിന്നെ ഈ പരസ്യം പരസ്യം വല്ല മഹീന്ദ്ര അല്ല ഉണ്ടാക്കണത് അതെ അത് കുറച്ച് കൈ നിന്ന് പോയി എന്റെ പേടി എന്ന് അറിയോ ഇവര് പറയുന്നു വേഗം ടേക്ക് ഓൺ ദ ഡി സെഗ്മെന്റ് ഡി സെഗ്മെന്റ് എന്റെ സൈസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവര് മറ്റേ മഹീന്ദ്ര വാല്യൂ അല്പം ഓഫർ ചെയ്യുമായിരിക്കും ലൈക്ക് ആരും ഇപ്പൊ ഫോർച്യൂണറിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടി പകുതി വിലക്ക് കിട്ടും ട്വന്റി സംതിങ് കിട്ടുവായിരുന്നു കൊല്ലുന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഷാർക്ക് വന്ന് ഇന്നോവ വിഴുങ്ങുന്നു പണ്ട് പറഞ്ഞു ഷാർക്ക് മുങ്ങിയാ വഴിക്ക് പോയി മറാസോനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചീസി പരസ്യങ്ങളായിട്ട് വന്ന വേറൊരു വണ്ടിയാണത് ഷാർക്ക് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്നു നീന്തുന്നു ചാടുന്നു നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു സങ്ക് വിത്തൌട്ട് ട്രേസ് പക്ഷേ ഇതതുപോലെ ഉണ്ടാവില്ല ഡാഡി തകർക്കും അപ്പോ നമുക്ക് ഡാഡിനെ കാത്തിരിക്കുക ഡാഡിനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ കാര്യമുള്ളത് ഡാഡിന്റെ ടൈൽ ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് എങ്ങനെ ലീക്ക് ആയി പോയി എന്നുള്ളതാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ടൈൽ ആയിട്ട് പണ്ട് സാധാരണ പല ബ്രാൻഡ്സിനും മറ്റേ സ്കെയിൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്ത ആള് സ്കെയിൽ മോഡലൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതിന്റെ ടൈൽ ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ വന്നേക്കണം ഡാഡിയുടെ പാർട്സ് ഇപ്പോഴത്തെ തുടങ്ങി കൊള്ളാം എന്തായാലും അങ്ങനെ സുമൂവിങ് ഓൺ ഫ്രം ഡാഡി വേറെ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ എസ് യു വി ന്യൂസ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും എസ് യു വിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മള് മെറിഡിയൻ എൻഡവർ പോയ പാതയിലൂടെ പോണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടി പോകുന്നല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സ്പേസ് എടുക്കണം എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാരും എൻഡവർ പോയപ്പോ മറ്റേ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മളാണോ അവനാണോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഫോർഡിനെ പറ്റിട്ട് തന്നെ ഫോർഡ് തിരിച്ചു വരുന്ന പറയാണോ ഫോർഡ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നായി പോയപ്പോ തന്നെ അറിയാല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ബ്രാൻഡ് നിർത്തി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡാറ്റ്സൺ തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവര് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയാണ് അത്രയും നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടു വണ്ടി കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു പോയിന്റും ഇല്ല ആരും ചെയ്യാറും ഇല്ല അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിയറ്റ് <laughs> 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 പിന്നെ അപ്പുറത്ത് സ്റ്റെല്ലാൻഡിന്റെ വേറെ ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പിന്നെ ജീപ്പ് വന്നു അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഓരോരോന്നായിട്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ പക്ഷെ ഫോഡ് പൊട്ടിപ്പോയി ഫിയേറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല അതേ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പലർക്കും ഫോഡ് പോകുന്നു ഇലക്ട്രിക് ബ്രാൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ടിനുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇത് വെറുതെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട്
പഠിക്കാനോ വല്ല മാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് വിൽക്കാം മസ്റ്റാങ് വിറ്റ് പോലെ പക്ഷെ അതും കമ്പനി ഉള്ളപ്പോ ഡീലർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഡീലർഷിപ്സ് പലതും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പലവരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണ്ട് പാർട്സ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കയറി ഫോണിന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് സോ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് കൊച്ചി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ കേരളം എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ബാംഗ്ലൂർ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഫേസ്റ്റ എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് മാത്രം ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു കീപ്പ് ദ സർവീസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ടാക്ക് ഞാനപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് മാത്രം ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ും അതങ്ങനെ വാരി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെറിറ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അവര് നൈസ് ആയിട്ട് സോ സ്കൗട്ട് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഹാർവെസ്റ്റർ സ്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ച്വലി അമേരിക്കയിലത്തെ പ്രോപ്പർ എസ് യു വി ആണ് ഇഫ് യു ലീവ് സൈഡ് ദ ജീപ്സ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ റുഡിമെന്ററി വണ്ടികൾ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോനേക്കാൾ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പേ ഇന്റർനാഷണൽ ഹാർവെസ്റ്റ് സ്കൗട്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഒരു ഇങ്ങനെ റിമൂവബിൾ ഹാർഡ് ടോപ്പും ആ ബ്രോങ്കോന്റെ സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലെസർ നോൺ കമ്പനി ലെസർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് സോ ദ ബ്രോങ്കോ സ്മോർ പോപ്പുലർ അല്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കാരണം എല്ലാവരും അവരുടെ റിട്രോ നല്ല വണ്ടി പണ്ടത്തെ ഫോർഡ് ബ്രോങ്കോ കൊണ്ടുവന്നു ജീപ്പിന്റെ റാങ്ക്ലർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ജീ വാഗൺ ലാൻഡ് റോവർ മറ്റേ ഡിഫൻഡർ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പഴയ ബ്രാൻഡ്സ് എല്ലാം റിവൈവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കുമ്പോൾ പറയാനായിട്ട് എന്തായാലും <laughs> 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 എന്തായാലും ഷുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നാട്ടിലൂടെ എറണാകുളത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉണ്ടാവും ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ഫോട്ടോ കുറച്ച് നേരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് റഫ്ലി എസ് യു വി ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടു വീലർ ന്യൂസിലോട്ട് പോയാലോ ഓക്കെ ടു വീലർ ന്യൂസ് ചേതക് അതൊരു ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചേതക്കിന്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അവര് പുതിയ മോഡൽസ് കുറച്ചെണ്ണം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടി കുറെ സപ്ലൈ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് ദർ വർക്കിംഗ് ഓൺ റിസോർട്ടിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് കുറച്ച് പുതിയ വണ്ടികളും കൂടെ വരുന്നുണ്ടാവും ലുക്കിംഗ് ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഗുഡ് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വരുന്ന നല്ലതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേതക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ സോ അവരതിനെ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കാര്യം ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു റീക്കോൾ ഉള്ള ബ്രാൻഡാണ് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഏത്തറിന് നല്ല ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം കോടി ഓൾമോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ തൗസൻഡ് ക്രോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവര് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് വണ്ടികളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഒന്ന് അബൌ ഒന്ന് ബിലോ ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഇപ്പൊ ഈ പൈസയും കൂടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിൽ ബി ആക്സിലേറ്റഡ് സാധനം കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമായിരിക്കും സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേ രണ്ട് സ്കൂട്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് വരുമായിരിക്കും സർവീസ് പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് പൊക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കുറച്ച് ാണ് ബേസിക്കലി ഇത്രയും വണ്ടികളുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ സർവീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൃശ്ശൂർ ഡീലർ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും
അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കേക്കുണ്ട് അടുത്തൊരു ആക്സിഡന്റും കൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അവര് എപ്പോഴാണോ റൂട്ട് മാപ്പ് അതിന്റെ ഇറക്കാൻ പോണത് അവര് മറ്റേ ഒരു സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടോ എല്ലാ വണ്ടിക്കും അയാളെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയി അയാൾ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളായിരിക്കും എന്തായാലും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ബാക്കി ഏതൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഒരു യുനോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഷൂ ഇത് വരുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞപ്പോ സർവ്വസാധാരണ ഇതിപ്പോ കേട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോ പോവും പക്ഷെ സ്ട്രേഞ്ച്ലി നല്ല സെയിലുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം വണ്ടികൾ മാസം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കും സ്റ്റേബിൾ ആവും അയാൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ വേറെ കുറെ പേര് ഈ ആഴ്ച ഓലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും വലിയ ന്യൂസ് അല്ല ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ ടു വീലർ ന്യൂസ് ഹോണ്ട ഓക്കെ ഹോണ്ടയുടെ പുതിയ എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്വെഞ്ചർ ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പേര് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് വണ്ടി സോ എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഹിമാലയന്റെ കൂടെ ഹിമാലയൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീന്റെ കൂടെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജ് ട്വിൻ ആണ് സിംഗിൾ ആണ് ട്വിൻ ആണ് എന്തായാലും ഹോണ്ട റിലയബിലിറ്റി വിത്ത് പ്രോപ്പർ എ ഡി വി രസമായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുസുക്കി വേഴ്സിസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോണ്ട ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ജസ്റ്റ് നോർമൽ ബൈക്ക് വിത്ത് സം ഫാൻസി ക്ലാഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് അഡ്വെഞ്ചർ ബൈക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ആ സാധനത്തിന് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് എക്സ്പോൾസ് ഇറങ്ങണ റൂട്ടിൽ അല്ലേ എന്തായാലും <laughs> 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 അവര് വേഗം അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ വേണ ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം എൻ ഡിൽക്കൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ വരുന്ന പറയുന്നത് നല്ല വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വരനൊക്കെ ഇപ്പോഴൊരു ഒരു സ്പേസ് കിട്ടാറുണ്ട് സിറ്റിയുടെ ലോഞ്ചിന്റെ അവിടെ നിന്ന് യെസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഹ്യുണ്ടായുടെ മിഡ് സൈസ് സെഗ്മെന്റ് പൊങ്ങി വരാം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഫേവറേറ്റ് സെഗ്മെന്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എസ് യു വികളും മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരും മൂന്നാല് പേരൊക്കെ കൂടി ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങും അതെ കാര്യം വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെഡാൻസ് നല്ലൊന്നും അങ്ങനെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോണ്ട സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം സി ആസിനെ മാറ്റി മറന്നു തോന്നണേ അപ്പൊ നമ്മള് മിഡ് സെഗ്മെന്റും എസ് യുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരു പുതിയ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മറ്റേ പണ്ടത്തെ ഒരു മീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോന്റെ കാറിലോ യാ സോ മോണ്ടി കാളോ സ്കോഡയുടെ ഒരു സ്പോർട്ടി ട്രിമ്മാണ് നമ്മൾ ഫോക്സ് ആയും ജി ടി ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് മോണ്ടി കാളോ വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള റാപ്പിഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റാപ്പിഡിൽ അല്ലേ ഇതിനെന്തോ ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ചതിന് എന്തോ കേസൊക്കെ ആയത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കാണ് മോണ്ടിക്കാളോ ആ പേരിന്റെ റൈറ്റ് ഉള്ള ആളെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല 
എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു കുഷാക്കിന്റെ ഒരു സ്പോർട്ടിയ ട്രിം ആണ് പിന്നെ ക്രോം ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ആക്കി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക് ലീറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല ഫോട്ടോ ലിറ്റ് ലുക്സ് ലിറ്റിൽ ജാറിങ് പക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ട കുറച്ചുപേര് പറഞ്ഞത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിലറിയോ ഇല്ല വിലറിയില്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരും ഓൺ റോഡ് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റേ വൺ ലിറ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുഷാക്കിന് വീണ്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ തവണയും ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റേ കേർവ് കാണിച്ചു അവിന്യ കോൺസെപ്റ്റ് കാണിച്ചു പറയാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പേര് വരുന്നവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവര് മറ്റേ ഡിസൈനർ പോയല്ലോ ബോസ് പോയല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഡിസൈൻ ടീമിന്റെ കഴിവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരായിട്ട് ഇവന്റ് വെക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതരം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതൊന്നും അതെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കാര്യം രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിന് വലിയ പരിപാടി മെഗാ അൺവീലിംഗ് എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഇറങ്ങി ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഹൈപ്പും ഇല്ല ഇതിനൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഡ്രൈവ് നമ്മളിപ്പോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഒരു വി പി ടി പ്രസന്റേഷനും പരിപാടി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു മോർ സോ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത്രയും അധികം ഇനി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഒരു നാല് പേരും കൂടിയും പുതിയത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൈസ ബോവിത റോർ ജിയോമേറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ പേരുകളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാഴ്ച ആയിരിക്കാം ടാറ്റയുടെ ഭാഗ്യം വെച്ച് ഇതെല്ലാം നാല് വൈറസിന്റെ പേര് വരും പണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സിക്ക എന്ന് പേരിടുന്നു പിറ്റടുത്ത് വൈറസ് വരുന്നു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്കായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈറസ് ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പേര് മാറ്റി എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടിയാഗോ ആയത് അതെ എല്ലാം അവര് അതിന്റെ പ്രസ് മെറ്റീരിയലും ടീഷർട്ടും എല്ലാ സാധനവും സിക്ക ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ അവസാനം അവർക്ക് പേരൊന്നും കിട്ടാൻ കോൺടെസ്റ്റ് വെച്ചു ആ പേര് നിങ്ങൾ സെലക്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടിയാഗോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പുതിയ നാല് വൈറസ് ആണ് പുതിയ നാല് വൈറസിന്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക യാ എന്തായാലും പക്ഷെ ഓൾ സൈഡ് എന്താ എന്തൊക്കെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പുതിയ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറൊരു വോക്കർ ഓൺ അവർ വിളിച്ചത് എയ്സ് ഇ വിയുടെ വോക്കർ ഓൺ പിന്നാണ് യാ എന്നിട്ട് അവിടെ വണ്ടി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വോക്കർ ഓൺഡ് നടത്തുന്നത് അത് ഓടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പെട്രോൾ ഏസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല സെൻസിബിൾ ആണ് കാരണം ഈ ചെറിയ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുക അത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസേ പോകുന്നുള്ളൂ അതിന് ഇ വി മതി അതെ ഇ വി മതി പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് അറിയോ ഇവരെന്തോ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങാണ്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് അത് ഭയങ്കര ഉറവായിരിക്കും അത് ലോഡും കൂടെ കയറുമ്പോ എന്താവും കാര്യത്തിൽ ലോഡ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് വണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു പാസഞ്ചർ ഇ വി എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടുപേര് മൂന്ന് പേരാണ് അതിന്റെ യൂഷ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഇതപ്പോ ലൈറ്റ് ലോഡിന് വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചെറിയ കുരിയറൊക്കെ ചെറിയ പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ അധികം ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോൺ ആരാണ്ട് ഒക്കെ കുറെ അധികം നമ്മുടെ യു എസ് ആമസോണിന്റെ റിവ്യൻ വാൻ പോലെയാണല്ലോ ഇത് ഒരു സാധനം 
എന്തായാലും റേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉം ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഡെലിവറി വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ മഹീന്ദ്രയുടെയും കുറെ സാധനങ്ങൾ ഈ സൂപ്പറോ പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ മഹീന്ദ്രയുടെ മറ്റേ ട്രിയോന്റെ പിക്കപ്പ് എന്തൊക്കെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ കുറെ ഇലക്ട്രിക് കാണുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി നൈസ് ഓട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇനി അതെ കാര്യം ഡീസൽ ഓട്ടോന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇൻസൈഡ് സിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് മാറും സാധാരണ സിറ്റി സി വി ടി അതിന് പുറമെ നാലര നാലര ലക്ഷം രൂപ അത്രയും എത്ര പെട്രോൾ കിട്ടും കൊറേ പെട്രോൾ കിട്ടും ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ മൈലേജ് മുതലാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നാനുള്ളത് ഓടിച്ച് മുതലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുന്നതിന്റെ റിസ്ക്കും അവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബൂട്ട് സ്പേസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വില അറിയാൻ ഞാൻ നന്നായി അതെ ആക്ച്വലി അതെ അല്ലെ അതെ ഹോണ്ട വാസ് ക്ലെവർ ഇൻ ദാറ്റ് വേ യാ പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് സിവിക് ഹൈബ്രിഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് 10 വരെ ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സിആർവി ഡീസൽ ന്നെ അതെ 10 ലക്ഷം രൂപ അതെ 10 ലക്ഷം രൂപ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അക്കോർഡിന് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കോർഡ് വി6 സാധാരണ അക്കോർഡിനേലും പക്ഷെ കഷ്ടായിപ്പോയി കാര്യം അത് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എല്ലാരും നമ്മൾ ഇ വി ഇ വി എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നതാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തതെന്ന് ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഈ വിലയ്ക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഒന്നും അല്ല അല്ല അതല്ല അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഇ വി മേടിച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാം അതെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അഡാസും ഡ്രൈവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇ വി അല്ല ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വേരിയന്റ് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല പ്രൈസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ഡിഫറൻസ് മാക്സിമം അപ്പൊ മാക്സിമം ലോജിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വി ടി സിറ്റി മേടിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇത് മേടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ ഇല്ലയാ നാലര ലക്ഷം എക്സ് ഷോറൂമിൽ ഉണ്ടാ ശരിക്കും ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൺ ദാറ്റ് ബോംഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണല്ലോ ഒന്നുമില്ലേ ഇന്നത്തെ ഡാർക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറെ ന്യൂസുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ന്യൂസുകളായിരുന്നു എല്ലാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് യു ലെറ്റസ് നോ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാ